നമസ്തേ ഗായ്സ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഞാനൊരു പുതിയ സൈക്കിൾ എടുത്തു അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മളൊരു സൈക്കിൾ എടുക്കാനായിട്ട് എറണാകുളത്ത് പോയി അപ്പോൾ സഞ്ജു ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ കൂടെ പക്ഷേ അന്ന് എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം സൈക്കിൾ നല്ല റേറ്റാണ് ആ റേറ്റിനൊത്ത ഒരു പെർഫോമൻസ് ഞാൻ ചവിട്ടിയിട്ട് എനിക്കത് കിട്ടിയില്ല അത് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന സാധനങ്ങളില്ല സ്റ്റാൻഡ് ബെല്ല് അതുപോലുള്ള എല്ലാത്തിനും പേയ്മെൻ്റ് ആണ് അത് ഓൾറെഡി സാധാരണ എല്ലാ സൈക്കിളിനും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഒരു അത്ര ക്വാളിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സ്റ്റാൻഡാണ് അതിന് എണ്ണൂറ് രൂപ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് നമ്മൾ നേരെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തിരിച്ചു വന്നു അങ്ങനെ നമ്മളൊരു കിഡ്ഡിലൻ സൈക്കിൾ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം രൂപയിൽ താഴെ ആണ് നമ്മുടെ ബജറ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഇരുപത്തൊന്ന് അഞ്ഞൂറിന് ഒരു സൈക്കിൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതൊരു കിടിലൻ സൈക്കിളാണ് കാരണം എൻ്റെ സൈക്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുമല്ല ചവിട്ടി ഒരു രണ്ട് ദിവസം ഞാൻ ചവിട്ടി നോക്കി ഒരു ഇരുപത് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഞാൻ കവർ ചെയ്തു കിടിലൻ സൈക്കിൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും സൈക്കിളിൻ്റെ ആ ഒരു ഡീപ്പായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോയേക്കാം ഗൈസ് അപ്പോൾ ഞാൻ വാങ്ങിയത് മോണ്ട്ര ബ്ലൂസ് റിജിറ്റ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന സൈക്കിളാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലോയ് ഫ്രെയിം ആണ് അതുപോലെ എൻ്റെ ഫോർക്ക് റിജിറ്റ് സ്റ്റീലാണ് സസ്പെൻഷൻ ഇല്ല വിത്തൗട്ട് സസ്പെൻഷൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഷിഫ്റ്റേഴ്സിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഷിമാന ടൂർണി ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ സ്പീഡാണ് ഫ്രണ്ട് ഡിറൈലർ ത്രീ സ്പീഡും റിയർ ഡിറൈലർ സെവൻ സ്പീഡുമാണ് ബ്രേക്കിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ പ്രോമാക്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗിയറും അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഗിയറാണ് പിന്നെ ഷിഫ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ സ്പീഡാണ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വീല് ഒരു ലിവർ കൊണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും അത് നമുക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള സംഭവമാണ് ഏസ് അപ്പോൾ നമുക്കിൻ്റെ സീറ്റ് നമുക്ക് സീറ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റൊക്കെ നമുക്ക് ഈസിയായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഒരു കംഫർട്ട് ലെവൽ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് സീറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു പൊസിഷൻ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം അത് ഒരു ചെറിയൊരു ലിവർ ഉണ്ടാകും തിരിച്ചാൽ മാത്രം മതി അതുപോലെ തന്നെ വീലോടെ സാഡിലാണ് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു സീറ്റാണ് പിന്നെ സീറ്റ് പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂമിൻ്റെ ആണ് പ്രോമാക്സിൻ്റെ ബ്രേക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല പെർഫോമൻസ് ഉള്ള ബ്രേക്ക് പിന്നെ നല്ലൊരു ഹാൻഡ് ഗ്രിപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കെൻ്റയുടെ ടയേഴ്സ് അത്യാവശ്യം ലാസ്റ്റിങ് കിട്ടുന്ന ടയേഴ്സ് ആണ് പിന്നെ ഷിമാനോയുടെ ക്രാങ്ക് സെറ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ നീക്കോയുടെ ഒരു അത്യാവശ്യം നല്ല ഗ്രിപ്പുള്ള പെഡൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇൻറ്റേണൽ കേബിളിംഗ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അത്യാവശ്യം കേബിൾസ് ഒക്കെ അകത്ത് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വീലിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഴുന്നൂറ് സി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡബിൾ വാൾ അലോയ് റിമും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് അഞ്ഞൂറാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ചില ഔട്ട്ലെറ്റുകളിലൊക്കെ ഇരുപത്തൊന്ന് അഞ്ഞൂറിനൊക്കെ കിട്ടും ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് വാങ്ങിച്ചത് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഹൈബ്രിഡാണ് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് താഴെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഹൈബ്രിഡാണെന്നേ ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവരുടെ അഭിപ്രായം കേട്ട് തന്നെയാണ് ഞാനും എടുത്തത് നല്ലൊരു സൈക്കിളാണ് അപ്പോൾ ഗായ്സ് എൻ്റെ കുറച്ച് കുറച്ച് അറിയാവുന്ന ചേട്ടന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ചേട്ടന്മാർ ഇതുപോലെ ഈ സൈക്കിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സെയിം കമ്പനി തന്നെ ഇതേ മോഡലും ഉണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് സൈക്കിൾ അവരെയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാനിത് എടുത്തത് നല്ല അത്യാവശ്യം സുഖമാണ് സൈക്കിൾ ചവിട്ടാൻ ഓക്കെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ചവിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ഇനി എനിക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് പയ്യെ പയ്യെ കൂട്ടണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചാലഞ്ച് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഇത്ര കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നൂറ് ആയിരം കിലോമീറ്റർ ഒന്നും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇപ്പോഴേ ചെറിയ ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് പോവാം പിന്നെ ആ സൈക്കിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് രണ്ട് ഗുണങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത് ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രകൃതിയെ ഇത് ചീത്തയാക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ബൈക്കൊക്കെ
അപ്പോൾ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന തലമുറയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം കാരണം ഇപ്പം തന്നെ പൊല്യൂഷൻ ലെവൽ അധികമാണ് വളരെ കൂടുതലാണ് ചൂടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ചൂടാണ് അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഓരോ കാരണങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ സൈക്കിൾ യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളതൊരു ഡെയിലി ബേസിൽ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പൊല്യൂഷൻ ലെവൽ കുറേയൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഗൈസ് പിന്നെ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡൽഹിയിലെ കാര്യം ഡൽഹിയിൽ പൊല്യൂഷൻ ലെവൽ വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഓക്സിജൻ ബാറുകൾ വരെ തുറക്കാനുള്ള തുറന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ ഓക്സിജൻ ബാർ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി അത്രയ്ക്ക് ഓക്സിജൻ്റെ ക്ഷാമമാണ് ഓരോ സ്ഥലത്തേക്ക് അപ്പോൾ അതും നമ്മുടെ ഇവിടെയും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സൈക്കിൾ എന്നൊരു ആശയത്തിലേക്ക് മാറിയത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതല്ല ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഗൈസ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിലെ പൈസ നമ്മൾ ബൈക്കിൽ പെട്രോൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് നമ്മൾ ബൈക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഒരുപാട് പൈസ നമ്മളിൽ നിന്ന് പോകും പെട്രോൾ അടിക്കാനും പെട്രോളിനൊക്കെ എന്താ വില തീ പിടിച്ച വിലയാണ് അപ്പോൾ സൈക്കിൾ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ സൈക്കിൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും പൈസ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതും ഒരു ഘടകമാണ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിറ്റ്നസ് ഇപ്പോൾ ഡെയിലി ബേസിൽ നല്ലപോലെ സൈക്കിൾ കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫിറ്റ്നസ് ഒക്കെ സെറ്റാവും അത് ഉറപ്പാണ് ഗൈസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പിന്നെ ആ സൈഡിലുള്ള ബെല്ലേക്കൻ നൈസായിട്ടൊന്ന് നൈസായിട്ടൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഗൈസ് അപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എല്ലാവരും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും നല്ലൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം ടിൽ ദെൻ ബൈ